all of you are once again most welcome to my youtube channel uh, that is a village teacher and here i am ms ketrapadi an ordinary english teacher of a small village trying to give you some drops of knowledge from the ocean of english now start learning with me aaiye dekhte hain kya padhaya ja raha hai aaj to jo hamare video lagatar dekh rahe hain unko malum hai ki हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन पर इन दोनों कार्य चल रहा है और नौ टेंस पढ़ाने के बाद में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं वो हमने एक साथ बताए हुए हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर ये तीसरा वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया हुआ है तो आइए समझते हैं पिछले वीडियो आप देखिए उसे फंडामेंटल चीजें बताई हुई है यह कुछ और नए सिरे से कुछ कुछ खास इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक बनाते हुए मैंने वीडियो बनाया है आप इसका आनंद भी लें और इससे अपना ज्ञान भी बढ़ाएं तो पहले तो हमने डिफिनेशन लिख दी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की इसको हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं पूर्ण क्या है वो परफेक्ट अपूर्ण क्या हो कॉन्टिन्यूस इसमें काम जारी है अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए अपूर्ण है वो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब पूर्ण अपूर्ण है और वो प्रेजेंट टेंस है इसलिए वर्तमान काल है अब जानते हैं कि प्रेजेंट में है निकलता है तो है उसमें कॉन्टिन्यूस में रहा निकलता है तो है और पूर्ण क्या है उसमें समय जोड़ दिया गया है तो वो प्लस टाइम कर दिया गया है इसलिए परफेक्ट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया साइकिल बीन और हैव बीन है मैंने बताया हुआ है कि थर्ड पर्सन एक क्वेश्चन में हैज भी लगता है बाकी सब में यानी फर्स्ट पर्सन के जो कर होता है आई भी फर्स्ट पर्सन में एक बच्चन आई वो बच्चन में भी इनमें हैव बीन और यू जो है वो सेकेंड पर्सन में एक बच्चन भी है बहु बच्चन भी आप प्रैक्टिकल करके देखना वहां हैव बीन और उसके अलावा बहु बच्चन बहुचन कोई भी हो वी हो या दे हो थर्ड पर्सन में हो या कहीं भी बहु बच्चन हो वहां जो है हैव बीन लगता है ये थर्ड पर्सन एक वचन में हैज बिन बाकी सभी में हैव बिन और आईएनजी फॉर्म चलता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को वो इसमें प्रयोग करते हैं डेफिनेशन देखिए द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आल्सो कार्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रगतिशील उसमें कार्य जारी होता है आल्सो कार्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कार्डिनवर्स को ये वर्ब टेंस ऐसा काल है विच इज यू जिसका प्रयोग किया जाता है टू सो ये दर्शाने के दिखाने के लिए कि व्हाट एन एक्स सो दिखाने के लिए दैट एन एक्स एन एक्स स्टार्टेड की कोई काम शुरू हुआ था इन द पास्ट भूतकाल में अतीत काल में कोई काम शुरू हुआ था फिर देखना है कैसा टेंस है विच इज यू जिसका प्रयोग किया जाता है टू सो ए दर्शाने के लिए दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट की अतीत काल में कोई काम शुरू हुआ था एंड हैज कंटिन्यूड वो काम जारी है अप टू द प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान समय तक वो काम चल रहा है तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट द प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूजली इम्फोसाइज प्राय जोर देता है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूजली इम्फेसाइज प्राय जोर देता है किस चीज पर ड्यूरेशन समय अवधि पर समय के बारे में वो उसकी विशेषता होती है वो जोर देता है और द अमाउंट ऑफ टाइम समय की मात्रा पर दैट एन एक्शन हैज बीन टेकिंग प्लेस जो उस काम को करने में लगता रहा है समय उस पर वो जोर देता है तो आप समझिए समय क्या लगता है जैसे बोला गया कि आपको सामने कोई दिख रहा है कि कोई खाना खा रहा है या कुछ भी खा रहा तो आपने कह दिया वह खाना खा रहा है सामने दिखाई दे रहा लेकिन पिछले ड्यूरेशन ऑफ टाइम हुआ कुछ भी नहीं है लेकिन अगर बहुत दिनों से कोई खाना बासी खा रहा है कुछ भी खा रहा है तो आपने बोला कि वह बासी खाना खाता रहा है इसीलिए वो बीमार है तो उसमें ड्यूरेशन है कि भले ही उसमें नहीं बोला गया कि वो बासी खाना कब से खा रहा है दो दिन से खा रहा है कि छह महीने से खा रहा है कि कई बरस से खा रहा है वह छुपा हुआ है वो बासी खाना दो साल से खा रहा है इसीलिए वो बीमार हो गया आज तो यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया सामने दिखाई पड़ रहा है खाना खा रहा है या बासी खाना कुछ भी खा रहा है वो तो वो तो कॉन्टिन्यूस कार जारी सामने दिखाई दे रहा है लेकिन जो वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो तो या सामने या तो वाक्य में लिखा होता है या वाक्य में छुपा होता है लेकिन वह उसका भाव जरूर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम टाइम का अमाउंट ऑफ टाइम का 
भाव होता है चाहे वो लिख दिया जाए दो घंटे से दो साल से कई साल से कुछ भी सोमवार से या या वहां छुपा हुआ हो और लेकिन वो बनाए जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही अगर वहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है तब उनको नहीं बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस प्रकार से बहुत सारी चीजें यहां समझाई हुई हैं कि जैसे जैसे मैं एक कहानी लिख रहा हूं तो आप सामने देखिए मैं एक कहानी लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग ए स्टोरी और अगर ये बोल दे कि मैं पिछले दो साल से कहानियां लिख रहा हूं तो आई हैव बिन राइटिंग स्टोरी फॉर द लास्ट टू इयर्स और ये कह दे कि मैं कहानी लिखता रहा हूं वाह हमने समय जरूर नहीं जुड़ा लेकिन समय हुआ छुपा हुआ है कि मैं कहानियां लिखता रहा हूं काफी समय से लिखता रहा हूं दो साल से लिखता रहा हूं तो आई हैव बिन राइटिंग स्टोरीज ये लिखना पड़ेगा उसमें टाइम जुड़ा हो या ना जुड़ा हो ये मैंने इसमें समझाया हुआ है देखिए वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विदाउट ए ड्यूरेशन हम हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बिना समय अवधि एक्सप्रेस किए भी लिख सकते हैं सच है स्वार टू आवर जैसे कि दो घंटे वगैरह जोड़ देते हैं वाक्यों में हिंदी में अंग्रेजी में फॉर टू आवर फॉर टू वीक्स सिंस टू ओ क्लाक ऐसे जोड़ते हैं तो ना भी जोड़े तब भी लिखा जा सकता है और विदाउट ड्यूरेशन बिना समय अवधि के द टेंस हैज ए जनरल मीनिंग उसमें वाक्य में एक सामान्य अर्थ होता है काय का ऑफ लेटली हाल ही में हाल ही में ऐसा होता रहा है ऐसा रिसेंटली माने हाल में ऐसा हुआ ऑफ लेट हाल में हालिया समय में ऐसा होता रहा ये भाव प्रकट होता है तो वी ऑफ एन यूज द वर्ड्स लेटली प्राय हम ये वर्ड्स लेटली अथवा रिसेंटली भी प्रयोग कर लेते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो होते ही रहे लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो जाते हैं आप देखिए कैसे होंगे पिछले टेंस अगर आपने दोहराए तो ये शब्द आपके लिए अंजाले नहीं होंगे तो वी ऑफ एन यूज वर्ड्स लेटली और रिसेंटली हम ये हाल में हाल हा, हाल के समय में ये रिसेंटली लेटली दोनों का वही अर्थ है इनका प्रयोग कर लेते क्यों टू इम्फोसाइज दिस मीनिंग इस अर्थ पे जोर देने के लिए क्या अर्थ ये हाल में वो काम होता रहा है ये अर्थ अगर ना भी लिखे लेटरली सेटली फिर भी वहां पे बनेंगे आइए यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं वास्तव में हाल में मुझे बहुत थकावट लगती रही है आजे नहीं लग रही पिछले कुछ दिनों के दौरान कितने समय तो वहां ड्यूरेशन छुपा हुआ है कि मुझे पिछले दो हफ्ते से थकावट लग रही या लगती रही वो नहीं लिखा है कि वो हटा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेकिन भाव है उसका इसमें इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा तो वास्तव में हाल में मुझे बहुत थकावट लगती रही है तो रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग वेरी टायर्ड वह वास्तव में रियली अंग्रेजी गायब हो गई है तो रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली वेरी टायर्ड यहां रियली जोड़ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वहां लेकिन सिंस फार का प्रयोग लगा करके टाइम को एक्सप्रेस नहीं किया लेकिन भाव ही छुपा हुआ है तो ये विदाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिना सिंस फार लगाए भी वाक्य बनाए जा सकते हैं मुझे यही सिखाना है और कुछ चीजें आगे बतानी है क्या तुम हाल में व्यायाम करते रहे हो तो ये आ, अभी सामने नहीं कर रहे जिसमें व्यायाम कर रहा है इस टेकिंग एक्सरसाइज लेकिन नहीं वह बोल दिया जाए व्यायाम करता रहा है तो वहां वहां परफेक्ट कंटिन्यूस है ऐसे भी है क्या तुम हाल में व्यायाम करते रहे हो हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लैटली क्या तुम हाल में व्यायाम करते रहे हो अगला बात देखिए मैरी अपने आप को थोड़ा तनावग्रस्त महसूस करती रही है पिछले कुछ दिनों के दौरान एक अंतराल में तनावग्रस्त महसूस करती रही है मैरी हैज बीन फीलिंग हर सेल्फ ए लिटिल डिप्रेस्ड मैरी हैज बीन फीलिंग महसूस करती रही है मैरी हर सेल्फ अपने आप को ए लिटिल थोड़ा सा डिप्रेस्ड तनावग्रस्त आज पूरे दिन तुम क्या करते रहे हो वहां तो से नहीं लगा है कि जो सिर से आप फाल लगाए पूरे दिन थ्रू आउट द डे द होल डे वहां पे है लेकिन एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है आज पूरे दिन तुम क्या करते रहे हो तो वाट हैव यू बीन डूइंग तुम क्या करते रहे हो थ्रू आउट द डे पूरे दिन टुडे आज तो ए ने कहा आज पूरे दिन तुम क्या करते रहे हो तो वाट हैव यू बीन डूइंग थ्रू आउट द डे टूडे तो बी ने जवाब दिया पूरे दिन आज मैं सुंदर सुंदर कविता ही लिखता रहा हूं तो बी ने जवाब दिया आई हैव बीन राइटिंग ब्यूटीफुल पॉइम्स मैं सुंदर कविता ही लिखता रहा हूं होल डे पूरे दिन डॉक्टर ने रमेश कहा तुम इतनी जोर से खांसते हो तुम बहुत जोर से खांसते हो क्या तुम धूल पान करते रहे हो अंग्रेजी डॉक्टर ने रमेश से कहा ये ये कोलन का निशान है तो भी नहीं डॉक्टर शेर टू रमेश इस मतलब है कि रमेश 
यू कब सो बैठ रहे तुम इतनी खराब तरीके से खांसते हो बहुत ज्यादा खांसते हो हैव यू बीन स्मोकिंग क्या तुम धूमपान करते रहे हो पिछले ही उसमें उसमें अमाउंट ऑफ टाइम झलक रहा है इसलिए ऊपर जो परफेक्ट कांटी बनाया गया है ये नहीं उसमें लिख दिया जाए सिंस इतने दिनों से धूमपान कर रहे हो इत, इत, इतने बजे से आज जनवरी कर रहे हो या ऐसा कुछ नहीं लिखा है लेकिन फिर भी वो प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये दिखाना है तो रमेश ने जवाब दिया नहीं श्रीमान जी मैं तो सिर्फ ठंडी चीजें लेता रहा हूँ रमेश ने कहा नो सर आई हैव ओनली बीन टेकिंग ए कोल्ड आइटम्स कोल्ड फूड स्टप ठंडी खाद्य या पेय पदार्थ मैं लेता रहा हूँ तो कुछ भी आप बना लेंगे लेकिन दिखाना ये कि वो प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है आइए और देखते हैं जहां पे ड्यूरेशन छुपा हुआ है क्या कि मैं थक गया हूं क्योंकि मैं काम करता रहा हूं क्योंकि वहां बीच में हमने कोष्टक में लिख दिया है तो आई एम टायर्ड मैं थक गया हूं मैं थका हुआ हूं बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग अब वहां से इंस्पायर तो नहीं लगा लेकिन फिर भी वो प्रजेंट पर कंटिन्यू बस मैं काम करता रहा हूं एक समय का अंतराल है उसमें अगला ये वाक्य देखिए घास गीली है एक वाक क्या बारिश होती रही है तो आइए ड्यूरेशन ऑफ टाइम छुपा हुआ है दूसरे वाले वाक्य में घास गीली है क्या बारिश होती रही है ग्रास इज वेट स्टॉप हैज इट बीन रेनिंग क्वेश्चन मार्क तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वजन कम करने के लिए वह व्यायाम कर रही है या करती रही है तो आज केवल नहीं कर रही है पिछले कई दिनों से कर रही तो वो करती रही है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो छुपा हुआ है सी हैज बीन एक्सरसाइजिंग वो व्यायाम करती रही है सी हैज बीन टेकिंग एक्सरसाइज वो व्यायाम करती रही है टू लॉस हर वेट अपना वजन कम करने के लिए टू लॉस हर वेट अगला बात देखिए वह नियमित रूप से दवाइयां नहीं लेता रहा है शायद इसीलिए वह अब भी अस्वस्थ है वह नियमित रूप से दवाइयां नहीं लेता रहा है शायद इसीलिए वह अब भी अस्वस्थ है तो ये कॉन्टिन्यूटी है उसमें दवाइयां नहीं लेता रहा है आज की बात नहीं है उसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो ही हैज नॉट बीन टेकिंग इज मेडिसिन रेगुलरली ही हैज नॉट बीन टेकिंग इज मेडिसिन रेगुलरली वो नियमित रूप से दवाइयां नहीं लेता रहा है पर है शायद दे आर फोर इसीलिए ही इज स्टिल अनवेल वो अब भी अस्वस्थ है इज स्टिल सिक वो अब भी बीमार है तो इसमें कंटिन्यू डे उस तरीके की बात नहीं कि वो तीन दिन से क्रिकेट खेल रहा है वो दो घंटे सोरी उस जैसे यहाँ भी छुपा हुआ है लेकिन ड्यूरेशन यहाँ भी है वहां भी था वहां लिख दिया गया था साफ साफ यहाँ छुपा हुआ है वो बहुत समय से यहाँ नहीं रह रहे यहाँ थोड़ा इसमें बहुत समय से ड्यूरेशन लिख दिया गया वेरी फार वेरी लॉन्ग है वो तो दे हैव नॉट बीन लिविंग ईयर वे यहाँ नहीं रह रहे हैं फार वेरी लॉन्ग बहुत लंबे समय से वे यहाँ नहीं रह रहे हैं इसमें तो फॉल अदा लिखा हुआ है लेकिन बाकी बाकी जो आ रहे हैं वो हट करके और ड्यूरेशन वहां हिंदी अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं किया गया है लेकिन भाव वही प्रेजेंट परफेक्ट कार्टिन्यूस बना हुआ है उसका वजन बढ़ गया है उसका वजन बढ़ गया है क्योंकि वह गरिष्ठ भोजन करता रहा है अभी सामने नहीं कर रहा वो करता रहा है ड्यूरिंग वहां ड्यूरेशन है टाइम का तो ही हैज गेनेड वेट ही हैज गेनेड वेट उसने वजन बढ़ा लिया है या ही हैज गेनेड हिज वेट भी कर सकते हैं हिज यहाँ जोड़ सकते हैं He has gained his weight. उसका वजन उसने अपना बढ़ा लिया है बढ़ गया उसके वजन वो करता वहां ही है उसने बढ़ाया है अपने आप नहीं बढ़ जाता उसने वजन बढ़ाया हुआ है हिंदी में तो बोलेंगे उसका वजन बढ़ गया है फार क्योंकि ये कंजंक्शन है यहाँ फार कंपाउंड सेंटेंस का इलेक्ट्रिक कंजंक्शन है तो ये कोई सिंस फार वाला प्रीपोजन वाला सिस्टम नहीं है ये तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है उसका वजन बढ़ गया है वह अगर भोजन करता रहा क्यों किसी जोड़ा है आप कंपाउंड सेंटेंस में काम पैसे पढ़ेंगे ऐसे कंजंक्शन तो ही हैज गेनेड इज वेट उसका वजन बढ़ गया फार क्योंकि ही हैज बीन टेकिंग हैवी मील वो भारी भोजन लेता रहा है करता रहा है चूंकि वे पूरे रास्ते पैदल चलते रहे हैं इसलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं तो हमने कैसे बताया आयस दे हैव बीन वॉकिंग चूंकि वे चलते रहे हैं आयस दे हैव बीन वॉकिंग ऑल द वे लॉन्ग पूरे रास्ते ऑन फूट कहीं जोड़ लो पैदल As they have been walking on food, यहाँ जोड़ सकते हो आखिर लिख सकते हो As they have been walking on food, क्योंकि वो पैदल चलते रहे हैं All the way long, पूरे रास्ते कामा से अब इसलिए वहां से देर फोर नहीं लिखेंगे आप जानकारी कॉम्प्लेक्स में प्राप्त करेंगे इस विषय में कि आयस कंजंक्शन क्या है कामा क्यों नहीं लगता यहाँ तो ट्रांसलेशन होना है परफेक्ट कॉन्टिन्यू समझाना है तो आयस दे हैव बिन वॉकिंग ऑन फूड ऑल द ऑल द वे लॉन्ग क्योंकि वो पूरे रास्ते पैदल चलते रहे इसलिए दे हैव गॉड ब्लिस्टर्स ऑल दियर फीट उनके पैरों पर फफोले पड़ गए हैं छाले पड़ गए ब्रिस्टर बने फफोला या चकत्ता होता है बी एल आई एस टी ई आर वो मीनिंग समझिए 
अब इसके बाद में मैंने लिख दिया आप कोर्स वास्तव में नॉट ऑल वर्क सारी क्रियाएं नहीं आर कंपेटेबल अनुकूल होती हैं विथ कॉन्टिन्यूस टेंसेस कॉन्टिन्यूस के वाक्यों के साथ सारी क्रिया मतलब हर कॉन्टिन्यूस में आए वो जो आई फॉर हर वाक हर क्रिया को कॉन्टिन्यूस में प्रयोग नहीं किया जाता कहने का मतलब ये ऐसा मैं इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस के दौरान बता चुका हूं कि भले ही हिंदी कॉन्टिन्यूस में आ रही है लेकिन उनको कॉन्टिन्यूस में लिखते नहीं है ऐसे प्रदेश पर 